আমরা জানি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে নট সব সময় কোনো না কোনো অক্সিলারি ভার্বের পরে বসে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আপনি নট ঠিক কোথায় বসাবেন হাউ টু ইউজ নট এর পার্ট ওয়ান ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আমরা নট কোথায় কিভাবে ব্যবহার করব এবং আজকে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব যে একটি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা নট কিভাবে ব্যবহার করব তো চলুন দেখে নেই নট কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এই ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলে রাখি যে ভিডিওটি আপনারা কাট না করে শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ যদি কাট করেন তাহলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করবেন অনেক কিছু বুঝতে পারবেন আর তাছাড়া শেষ পর্যন্ত দেখলে সব শেষে আপনারা পেয়ে যাবেন আপনাদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ গুলো আপনারা অবশ্যই কমপ্লিট করবেন যার মাধ্যমে আপনারা আজকে শিখে যাবেন যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কিভাবে নট ব্যবহার করতে হয় এর জন্য প্রথমেই বুঝতে হবে যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সমস্ত প্রশ্ন অর্থাৎ আমরা যখন কোনো প্রশ্ন করি কাউকে কোনো কিছু প্রশ্ন আকারে জিজ্ঞেস করি তখন এটাকে বলা হয় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এবং এই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে ভার প্লাস সাবজেক্ট এক্ষেত্রে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আছে দু প্রকার একটা হচ্ছে ইয়াস নো ইন্টারগেটিভ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ ইন্টারগেটিভ এবার প্রশ্ন হচ্ছে ইয়াস নো ইন্টারগেটিভ কোনগুলি এবং ডাব্লিউ এইচ ইন্টারগেটিভ কোনগুলি এবার দেখুন যেমন খেন ইউ কল মি নাউ এটা হচ্ছে একটি ইন্টারগেটিভ এবং এটা হচ্ছে ইয়াস নো ইন্টারগেটিভ কারণ এর উত্তর আমরা ইয়েস অথবা নো দ্বারা দিতে পারি যেমন কেউ জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি ভালো আছেন তাহলে আপনি উত্তর দিতে পারবেন ইয়েস অথবা নোট দ্বারা এবং এটা হচ্ছে ইয়েস লোকেশন কিন্তু আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন তাহলে কিন্তু আপনি ইয়েস অথবা নো দিয়ে কখনো উত্তর দিতে পারবেন না এবং এটা কিন্তু একটি ডাব্লিউ এইচ ইন্টারভিটিভ অর্থাৎ যে সমস্ত প্রশ্ন কে কোথায় কখন কবে কিভাবে এই সমস্ত শব্দ দ্বারা ইংলিশে যেগুলো রয়েছে যেমন হোয়াচ হায়ার হোয়েন হাউ হোয়াই এই সমস্ত শব্দ দ্বারা তৈরি শুরু হয় সেই সমস্ত সেন্টেন্স কে কিন্তু বলা হয় ডাব্লিউ এইচ কোয়েশন এবং ডাব্লিউ এইচ ইন্টারগেটিভ ইন্টারগেটিভ মানেই কোয়েশন তো দেখুন ইয়েস নো কোয়েশন হোক আর ডাব্লিউ এইচ কোয়েশন হোক আপনার আমরা কিন্তু সবসময় নট ব্যবহার করব সাবজেক্টের পরে কোথায় ব্যবহার করব সাবজেক্টের পরে অর্থাৎ একটি সেন্টেন্স এর মধ্যে রয়েছে ভার প্লাস সাবজেক্ট ইয়েস নো কোয়েশনে আর ডাব্লিউ এইচ কোয়েশনে রয়েছে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড প্লাস ভার এই ভার্বটি কিন্তু একটি অক্সিলারি ভার প্লাস সাবজেক্ট তাহলে আমরা কি করব অক্সিলারি ভার্বের পর যে সাবজেক্টটা ঠিক তারপরেই আমরা নট ব্যবহার করব তাহলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আমরা নট ব্যবহার করি অক্সিলারি ভার্বের পর আর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা নট ব্যবহার করি কোথায় সাবজেক্টের পরে তো এটি কিন্তু একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলুন কিছু দেখে নেই প্র্যাকটিস করে কোথায় কিভাবে ব্যবহার করব তো দেখুন প্রথম এক্সাম্পল হচ্ছে ডু ইউ লাইক মে তুমি কি আমাকে পছন্দ করো এটা কিন্তু একটি পজিটিভ সেন্টেন্স এবং যখন আমরা এটাতে নট ব্যবহার করব এটি হবে একটি নেগেটিভ সেন্টেন্স তো চলুন ব্যবহার করি এটা হবে কি এটা হবে ডু ইউ নট লাইক মি মানে তুমি কি আমাকে পছন্দ করো না তো এটা হচ্ছে প্রথম উদাহরণ দেখুন এক্ষেত্রে ডু ইউ লাইক মি ডো হচ্ছে অক্সিলারি ভার ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট লাইক হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার মি হচ্ছে অবজেক্ট এক্ষেত্রে দেখুন যে অক্সিলারি ভার্বের পরে যে সাবজেক্ট আছে ইউ তারপরে কিন্তু আমি নট ব্যবহার করেছি এবং সেন্টেন্স কি হয়েছে ডু ইউ নট ডু ইউ নট লাইক মি ডু ইউ নট লাইক মি তো এটাই কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সাবজেক্টের পরে বসাতে হবে নট যদি সেন্টেন্সটি ইন্টারগেটিভ হয় মানে প্রশ্নবোধক হয় তারপরে দেখুন দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে যেমন আর ইউ রিডিং নাও তুমি কি এখন পড়ছো এবার যদি আমি এটাকে নেগেটিভ করি তাহলে কি হবে আর ইউ নট রিডিং নাও তুমি কি এখন পড়ছো না তাহলে দেখুন এক্ষেত্রে কিন্তু আর ইউ আর কিন্তু একটা অক্সিলারি ভার ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে কিন্তু আমি নট ব্যবহার করলাম এবং সেন্টেন্সটি হলো আর ইউ নট রিডিং নাও এখন আমরা জানবো যে ডাব্লিউ এইচ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা কিভাবে নট ব্যবহার করব যেমন কেউ জিজ্ঞেস করলো হোয়াই আর ইউ রাইটিং নাও অর্থাৎ হোয়াই হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আর হচ্ছে অক্সিলের ভার ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট রাইটিং নাও রাইটিং হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ভার নাও হচ্ছে অবজেক্ট এক্ষেত্রে দেখুন যে অক্সিলারি ভার্বের পর যে সাবজেক্ট ইউ তারপরেই কিন্তু নট ব্যবহার করতে হবে এবং সেন্টেন্সটি হবে হোয়াই আর ইউ নট রাইটিং নাও এবং এটার মিনিং হবে তুমি এখন লিখছ না কেন মানে প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন লিখছ না এখন তো এইভাবে কিন্তু আমরা ডাব্লিউ ওয়ার্ড ব্যবহার করবো যেমন কেউ জিজ্ঞেস করলো হোয়াই আর ইউ নট 
looking at me তুমি কেন আমার দিকে তাকাচ্ছ না তো এটা কিন্তু একটি নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স কেউ জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াই আর ইউ নট গোইং টু স্কুল তুমি কেন এখন বিদ্যালয়ে যাচ্ছ না তো এইভাবে কিন্তু আমরা নট ইউজ করে কিন্তু না উদ্যোগ বাক্য তৈরি করব এবং নেগেটিভ ফর্ম তৈরি করব ডব্লিউ এইচ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আর সব সময় এটাই মাথায় রাখতে হবে যে নট সব সময় সাবজেক্টের পর বসবে যদি এটি একটি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হয় কিন্তু এসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে পুরো আলাদা এসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হবে কি যেমন ইউ আর গুড লুকিং ইউ আর নট গুড লুকিং অর্থাৎ এখানে নট বসলো অক্সিলারি ভার্বের পর এবার চলুন আপনাদেরকে দেওয়া সেই চ্যালেঞ্জ গুলো দেখে নেব এই চ্যালেঞ্জ গুলো অবশ্যই আপনারা কমপ্লিট করবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি দেখব এবং অবশ্যই রিপ্লাই দেব এই হচ্ছে আপনাদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ যেমন প্রথমটি হচ্ছে আর ইউ ওয়েল মে আই ডু সামথিং ফর ইউ হুইচ ওয়ার্ক হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড ফর ফাজা When did Ram remember you? And why did he love me? So, this is the same sentence. Not be able to do it. We have to do it. We have to do it. কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন প্রতিটি সেন্টেন্স লিখে এবং আমি রিপ্লাই দেবো আপনারটা ঠিক হয়েছে নাকি ভুল হয়েছে অবশ্যই আমি সঠিকটাও বলে দেবো If you have not subscribed my channel till now so subscribe now so that you can see my next videos and also share my videos more and more like my videos and also share my videos so that others can also get the chance to see my videos so subscribe now like my videos and also share it is only for today and bye